Okay. Nah, kenapa dia split into two? Uh, kalau skema dia tulis ni Skema cakap uh, Kinetic energy convert to nuclear energy okay. It doesn't really answer pun Tapi, tapi uh, jawapan yang betul aku cakap uh, To become more stable boleh To become more stable pun boleh to release energy receive neutron and um, not really yeah okay, all right now kita nak complete dia punya equation ni okay uranium kita tembak dengan neutron lepas tu jadi uh, oh dia tambah sini so dia fusion dia sedut lagi dia absorb neutron masuk jadi uranium 236 jadi isotop lah. Ini isotop. Tembak lagi dia jadi barrier dengan krypton. Okey, berapa neutron ni? Cuba kira, cuba balance kan equation ni. Hmm, tiga, yes. Eh, tengok. 144 tambah 92 jadi satu, jadi dua, tiga Dua, tiga, tiga eh Haa, dua, tiga, tiga Tu so, tambah lagi tiga lah Neutron So yes, tambah lagi tiga Okay, based on the equation above, calculate the energy release In the nuclear fusion process Let's see back, okay Kira lah, dia, dia, dia nak mudahkan kerja awak lah, dia bagi lah Dia dah bagi mass effect lah, ni M EC, ha, tolong kira sekejap So E sama dengan MC square, berapa? Uh. I, ingat U tu kena tukar kilo lah Okay, tolong kira dia punya berapa joule ni Awak oh, jangan buat Satu, jangan buat Orang bayang mana, kalau nak bagus lagi tepat Awak terus langsamkan Maknanya tekan kereta tu sebab tu Jawapan 2.78 10 negatif 11 10 negatif 11 2.779 tu lah boleh yes. Sudah Lepas Tiga empat Table shows Okay Okay, tiga puluh empat ni Ni nuclear fusion Okay, lepas tu Awal ni pula fusion Okay Okay, A1 What is meant by a nuclear fusion. Tadi jawabkan splitting of a heavy nucleus into two nuclei with proton and neutrons and uh, energy. Itu dia penting. Okay, using only the table information, compare the nuclear fusion and nuclear fusion. Okay, cuba yang bandingkan dua table ni. Apa beza dong? Tak 
sama juga. Ha, okey bandingkan dua table ni. Ba bandingkan a uh, fusion dengan fusion. Gumakan ni. Pastu hence state the relationship between mass and energy involved. Nak kata apa lima makah ni? Ha, exactly. Apa nak kata lima makah? Ha, awak boleh komen like literally. Awak Okay. Kita lima makah ni banyak. So antaranya kita bercakap apa? Awak boleh komen dari segi dia punya uh, elemen yang, yang react. Kalau Fusion, dia perlukan apa? Apa apa yang diperlukan untuk fusion berlaku? Ah yes, fusion, ya, yeah. needs neutrons. Satu, dua, cakap apa lagi? Awak boleh komen pasal, komen pasal juga produk of kita kita stay stick dengan fusion tu. Awak boleh cakap fusion produce two nuclei produk of fusion is neutron. Awak boleh? Kita habiskan pasal fusion dulu. Fusion produce Q two nuclei and neutrons and okay hmm good fusion <coughs> mass apa jadi cuba tolak ni tolak ni dapat apa ah tu kira je tolak ni buat apa Tolak ni buat apa? Ha, satu point something. Maknanya mass dia decrease ke tak? Before 240, after jadi 239. So fission, mass decreases. Bukan mass lah, lagi bagus pakai. Fusion, dia punya mass defect. Ha, mass defect decreases. Sebab 240 before, after jadi 239. So dia menurun. Tapi kalau fusion, mass defect dia, ha, cuba tolak ni. Tolak ni. 5.031. Eh, sama juga kan. Decrease juga. Decrease juga ke? Increase juga? Kosong poin dua Okay, cuba kira ni Dapat apa? Tapi macam fusion lagi banyak increase Tak, turun kira je ni dapat apa? Untuk fusion kosong poin satu kosong poin kosong satu sembilan tujuh untuk ini eh kosong poin kosong satu sembilan tujuh yang ni apa tadi Hmm. 
Okay. Jam mass decreases more than fusion. Eh? Tengok fusion. Fusion dia punya mass decreases more. Tengok. Turun decreases more than uh, fusion. Sekejap eh. Hmm. Alright, okay, alright. Lepas tu, empat, um, aku cakap fusion reduce a heavier nucleus. Macam tu. Okay, alright. Lepas tu yang kelima, lagi banyak lah, you can see, you can comment many things. Aku cakap, uh, kalau fusion tak perlukan neutron. Kalau, uh, kalau uh, fusion perlukan neutron. Uh, lepas tu kalau fusion, dia produce two uh, nuclei dan two, two neutron lah. Lepas tu kalau uh, fusion, it produce one je. One heavy, uh, heavier nucleus. Banyak lagi yang boleh komen lah. Boleh cakap pasal. Ah, So cakap both. Release. Neutrons. Lepas tu, ah, jawab enam boleh. Tanya, state the relationship between mass and energy. Ah, boleh lah. Awak cakap je E sama dengan MC square. Itu ya. Both release energy pun boleh ya. Sure. Both release energy. Okay. Ah, Pak Makah ni. Kita nak explain chain reaction macam mana? Ya, nak screenshot lagi eh. Nak screenshot ke saling apa semua eh. Okay, macam mana jawab ni Pak Makah? Okay, saya padam eh. Okay, how do we answer this? Pak Makah ni. Selalu so, kita describe macam mana ingat chain reaction ni awak start dengan satu neutron je. Awak start dengan one neutron, langgar langgar uranium, pecah. Uranium tu produce krypton ke xenon ke apa. Lepas tu dia ada elektron kan. Elektron tu langgar lagi. Langgar dan langgar. So dia bertangga-tangga. Ha, macam ni lah. Ni. Macam jawab ni. Bak makah. What's the first mark? Yes. Fast neutrons. Kalau lukis lah. Lukis lagi bagus ya. Lukis boleh? Ingat fizik ni kalau tak pandai cakap boleh lukis. Okay yang kedua. Pakar kedua. What's the second one? React. Dapat dua atom react. Okay. Not really. Awak, saya tak nak awak cakap banyak pasal fission. Saya cakap pasal chain reaction. Ah, yes. Collision. Good. 
will produce Ingat kan, uh, fission kadang-kadang ada yang dua Ataupun tiga neutron kan Okay, maka ketiga Ah, yes. This will collide with other uranium atoms. Okay, keempat. Keep on going. You need to keep on going. Satu lagi. No, no, no. Kita tengok itu cukup bagus. Aku kena faham. Dari segi continuously lah pun tak cukup bagus. Aku kena faham macam orang piramid scheme kan. Memang dia repeat je. Kau cari duit. Kau cari dua orang bawah kau. Ni cari dua orang. Ni cari dua orang. Yes. Tapi apa yang berlaku? Dari segi cuba kaitkan dengan rate. Okay, yeah, okay, fine. Sikitkan dengan rate, rate, kadar, kadar. Ah, yes, rate increase. Sebab apa, ingat tak? Bila awak kepala, awak start seorang. Tapi bila awak ada dua orang bawah awak, diorang buat dua kerja serentak. Lepas tu dua orang cari dua orang jadi empat. Kan? Empat orang ni buat kerja serentak. Maknanya, ah, mitosis tak kisah. So, nampak? Sebab sekarang satu level tu, satu orang. Tiga. Lima, nampak tak? Dia punya cascade tujuh. Ah, so, Katakanlah satu tingkat ni satu saat. Satu saat, dua saat, tiga saat, empat saat. Nampak? nampak? One, two, three. Every time awak go down the layer, makin banyak orang dalam line tu kan? Makin banyak orang buat kerja. Sama juga dengan ni. So awak start seorang je. Tapi makin lama makin bawah, dalam satu saat, ada sepuluh orang buat kerja yang sama. So, dia punya rate of reaction will increase lah. Ataupun the chain reaction. So, dia habis bila? Dia habis bila all the atoms lah. All the atoms yang dalam kita punya sudu tu dah habis pakai, habis lah. Hmm, the chain reaction will increase. Alhamdulillah. Orang faham kan konsep? Konsep apa? Piramid scheme tu kan? Sebab so, mula kita memang nak, nak start Nak, nak scam pun susah lah kita start seorang Tapi kita dah banyak kuli Lepas tu kita makan, makan gaji lah Orang bawah buat kerja kita dapat kan Kita start ni lah apa orang jual Kuku-kuku lah MLM benda ni kan oh, Kau cari kau beli duit Orang kau dapat jual kau dapat sikit tu Right okay Okay ke ni Siapa masih segar dan bugar angkat tangan Okay. Alright. Okay. And lagi, I think tiga, soalan sampai tiga tujuh je kan? Ha, nah, nak habis lah. Lepas tu tengok sikit dekat objektif. Segar tapi tak beli. Benda. Segar tapi bela. Bela apa? Ha, kan sebut nama kan segan. Awak bela tak mana? I think senak okey je lah. Kan? I think, apa Buat banyak-banyak latihan, okey lah. Bila habis reaction tu, bila habis semua atom lah. Semua atom dah pakai. Okey, tiga lima tak payahlah sebab dia dua soalan je pun end ulang-ulang. Okey, tiga enam. Ha, matematik. Based on the equation Based on the equation, 3, 6 eh, calculate the mass defect. Aku cuba kira mass defect dia Kira mass defect Ini dia punya equation uh, Uranium 235 tembak dengan neutron Jadi barium dengan krypton dengan 3 neutron. Ha, ni leceh sikit lah 
So, awak kena kira dia punya mass effect. Okay, so ini satu. Barium pun satu. Ini pun satu. Neutron ada tiga. Eh, sorry. Ha, neutron ada tiga. Empat lah kiranya. Ha, ni. Macam kira sekejap. So, ni tambah ni. Uranium tambah satu neutron. Tolak dengan barium. Tolak dengan krypton. Tolak dengan tiga neutron. Dah boleh jatuh tangan. Dah boleh jatuh tangan. Okay. Belajar balik. Jangan risau awak. Cepat kisah. Tolong kira. Semua orang kira. Ini tambah dengan ini. Lepas tu tolak dengan ini. Tolak dengan ini. Tolak dengan tiga eh. Tiga bukan satu. Tiga neutron. Ah, dia dah dapat dah. 0.18606. Betul tak? Betul tak? Macam dapat empat poin dua ni. Banyak sangat tu. Mustahil. Siapa nama ni? Samuan. KG ke apa tu? Ha, saya pun tulis M. Ha, lepas tu tolong kira sekejap. Ni punya energy. Betul tak jawapannya korang ni? 0.18606 Yang 4 tu besar sangat tu C dia apa? Oh my god, C ni takkan tak hafal C ni, C ni tetap eh 3 dan 10 kosa 8 C kan speed of light Ya Allah, takkan tak ingat lagi Dah buat banyak kali lah Masa form 4 dah belajar Dua poin tujuh lapan, sepuluh, negatif sebelas. Alright. Okay, bear. Boh. Okay, uh, soalan tiga tujuh. Okay, tiga tujuh ada nuclear fusion. Tiga puluh tujuh saya tercabut. Apa benda tu? Oh, korang tak ada tiga tujuh. So, boleh guna E ke dalam exam? Tak boleh dalam E, jangan, dalam exam jangan, jangan tulis E. Awak kena tulis 10 kuasa negatif Apa surat hilang? Serah, aduh kan Sebab itulah cakap suruh pergi co-binding Ni mesti kes tak buat co-binding ni Koyak lepas tu tinggal bawah meja, kenapa kau tinggal bawah meja? Nak binding tak sempat. Aku suruh binding lama dah. Okay, apa kita buat round tujuh. Alright. <coughs> okay. Ada reaction. So, neutron tembak uranium 235. Jadi barian dengan krypton ni okay. Calculate the mass effect Tak payah lah eh. Dah buat banyak kali dah muak Okay last one Soalan last Last sekali Untuk buat ha, Okay Nanti Masa pun tinggal 10 minit Kita buat soalan yang terakhir B ni Ini adalah uh, Nuclear reactor Okay Ni ada spek lah J, K dan M Okay Determine the most suitable reactor Okay, fuel. Kita nak pakai apa? Uranium ke kryptonite? 
Hai pula Krypton Superman. Okey uranium fine kenapa? Awak pakai okay, uranium. Sebab reaktif. Tak tak sedap sangat. Yalah memanglah as nuclear fuel nuclear fuel tapi kenapa? Paling hebat. Tak, tak, tak. Come on, come on, come on. Higher energy density, um, not very that yet. Eh, kena buat table. Uh, siapa tanya Aisyah, kena buat table sebab saya malas nak tulis, nak type. Buat table lah macam biasa. Reason, eh. Uh, modification, reason. Sebab famous otak kamu. So, easy to separate, no. Bukan sebab ah, stable lah. Ah, because I'm stable. Kalau dah stable, takkan dia nak react lagi. Dia akan stay je. Sebab reaktif. No, no. Dia tak. Reaktif is not it's not a very clear answer. Cepat yang paling bagus sebab dia unstable. Sebab kalau awak pakai kriton. Kriton dah okey dah. Dia dah okey lah. Dah lega. So dia takkan, dia takkan, dia takkan bila awak tembak dengan bila awak tembak dengan neutron pun dia takkan as reactive as uh, dia takkan as reactive as uranium Memanglah semua reaktif tapi dia punya ke, kekuatan reaktif ni Sebab reaktif is too general kalau cakap the most reactive pun uh, macam okey lah juga Tapi the best answer sebab dia unstable lah And they need to become stabilized So dia nak, dia memang Volunteer untuk distabilkan. So kita kena pakai dia lah. Okay, nombor dua. Kita prefer solid ke liquid? Ada jawab liquid, ada jawab solid. Ha, bercanggah ni. Okay, yang jawab liquid kenapa? Yang jawab solid kenapa? Hari cakap gas masa bila. Ada ke gas kat situ? Okay, solid cakap sebab senang nak manage. Yang liquid kenapa? Senang evaporate. Oh, ada anak Elon Musk lah. Oh, ada car kat sini. Senang mengalir. Apa pun nak senang mengalir? Kita ambil solid. Liquid senang compress. No, no, no. Kita, kita, kita just nak ingat uranium is very dangerous. Oh, oh, orang cakap pakai liquid sebab senang nak ni eh. Smooth operation. Awak, awak jangan ingat. Uh, okay. Untuk nuclear physics dia tak macam science tau. Kita baca science or oh, gas lebih senang apa higher rate of reaction berbanding dengan liquid berbanding dengan solid. Ha. Tapi kalau nuclear physics dia tak semestinya. Kadang-kadang kalau dia liquid pun kalau dia liquid pun dia tak semestinya uh, more reactive. And in fact it is more dangerous. Walaupun dia reactive dia akan jadi bahaya. Uh. So kita prefer solid sebab senang nak kawal eh senang in case things go south, things go bad, kita boleh senang nak displace dia. Senang nak bawa, nak pindah. Hmm. Naik flight ke, I don't know, naik flight ke, naik lori ke pun senang kan. State of matter effect reactivity ke? Um, yang in a way kan? Macam potassium dengan potassium liquid dengan potassium gas. I think ada kot. Tanya cikgu, cikgu kimia. Potassium gas saya pun tak pernah dengar lah. Tapi boleh je nak buat. Kalau bagi liquid saya tak, saya tak, tak, tak banyak komen Saya yang cikgu kimia, saya tak, tak prefer, saya tak Okay, half-life, long ke short? Yes, long Sebab kalau short, kita kena beli, 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 beli kan So, uh, long Last longer Reduce cost. Okay, control rod. Nak pakai apa? 
Oh Cadmium okay, bukan graphite lah. Graphite kan? Bukan graphite ke yang pakai untuk moderator tu? Oh, anak kita kena. Bukan ingat. Graphite kita pakai untuk slow down the neutron. Kita pakai boron ataupun cadmium. Boron or cadmium untuk control the rate of diffusion. Ha, kita tak nota. Tapi kita pilih dulu eh. So, cadmium. Kenapa dia boleh to control rate of fusion. So kita pilih apa jawapan kita ni? Reaktor mana? Reaktor J. Okey, apa ada yang dah lupa tu tengok ni. Tengok balik kat sini ah. Ha, G4 Energy, G4 Julia, tak kisah lah. Ha ni. Ha, graphite kita pakai untuk moderator. Kadang-kadang kita pakai heavy water juga untuk slow kan the fast moving uh, neutrons. Ha, tapi kita pakai boron. Ha, ni lah. Sometimes kita pakai cadmium. Ha, ni jawapan dia cadmium. Untuk control the rate of vision. Ha, ingat tu. Beza eh. Ha, ni. Kena hafal ke benda ni? Ha, kena tahulah yang hafal sangat. Eh, graphite untuk slow down neutron. Boron atau cadmium untuk control rate of vision. Payah you ni. Okay, lagi 3 minit. Right. Habis dah subjektif. Kita tengok sikit objektif yang mencabar sikit. Ha ni. Boleh eh. Okay, nombor tujuh. Apa jawapan nombor tujuh? Ha ni. Kena hafal lah sikit. Soalan SPM 2017. Tak jauh. Tiga tahun lepas. Apa nama X? Ha tengok kurang seminit ni. Graf, grafik. Graf, graf, grafik ke grafak typo eh. Percaya tengok sini. Grafik. Yes. Jawapan dia. Grafik. So dia typo sini. Grafik. Grafik card ke benda. Ni grafik. Okay. Atanya nombor 19. Okay. Which of the following is correct? A. Nuclear number of X is greater than nuclear number of Y tambah nuclear number of Z. Uh, salah tak boleh. Dia kena balance. A salah. B. The proton number of X is greater than proton number of Y plus Z pun tak boleh. Ha, C betul. Atomic mass of X is bigger than atomic mass of Y tambah Z. Inilah kita panggil mass defect. Ini. Sebab initial tolak final mesti ada nilai yang positif greater than zero. Ha, jawapan ni C lah. Jawapan ni C. Sebab kalau X tolak Y tolak Z mesti dapat sikit. 0.005 kan dapat lah sikit. Dia takkan dapat kosong. Sebab sum of the mass tu dah meletup. Dah jadi uh, explosion. Okay, senang je awak tengok soalan ni semua boleh ulang. Kira mass defect, kira energy. 17. Which principle is made of nuclear fusion? Hydrogen bomb lah. Ha, Dapat ni B eh. Hydrogen bomb pakai fusion. 